Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Oh, cantadme las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta A la Luz de la Palabra Un estudio expositivo de la Palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la Escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brugner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son. Lo que será visto y escuchado desde Judá es tipificado como una mujer que está de parto, dando a luz a su primogénito. ¡Qué angustia y desesperación profundas! El profeta lo describe con un desmayo. ¡Ay, ahora de mí! Es un desmayo interior del alma, una condición muchas veces peor que el cansancio físico. El alma queda exhausta por la gran presión que ha caído sobre ella, atormentada por demonios que hacen todo lo que está en su poder para destruirla. Dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Dios de toda esperación declara en el libro del profeta de Jeremías, No destruiré del todo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino para vencer y derrotar a los asesinos diabólicos y rescatar a los pecadores. Él se refirió al cansancio del alma cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia es única, es más allá de toda la literatura la famoso, famosa del mundo. No, no, el, la Biblia es única. Es aparte de todo. Es algo 
escrito sobrenaturalmente por la inspiración del Espíritu Santo del Cielo. En este libro hay caminos celestiales hablado por un Dios que ha querido comunicar con su creación. Y bien, no hay otro igual, no hay otra cosa igual en el mundo. Es un regalo que nos ha dado Dios. Es espiritual. Lo tenemos que entender de otra forma. No podemos académicamente a poder captar las cosas escritas. La Biblia no fue escrita precisamente para nuestro intelecto. La Biblia fue escrita para nuestro corazón. No es para llenar nuestro entendimiento con ciertas verdades, aunque lo hace. Pero más allá de eso, la Biblia no es una explicación, es una declaración dada por Dios para crear fe en el interior del hombre, una confianza en su Creador. Este es el propósito de las Escrituras y por eso lo estamos estudiando y estamos en el libro del profeta Jeremías. Eh, en vidas pasadas no había la oportunidad que hay hoy en día de abrir un libro y ver allí las verdades que solamente unos cuantos pudieron saber anteriormente. Ahora la Biblia es abierta a todo el mundo. Bien, el libro de Jeremías que vamos a estudiar es un libro de avisos, por lo cual los judíos y nosotros debemos estar muy agradecidos. Verás en los evangelios que Jesús hablaba más del infierno que del cielo. Nos avisó porque lo horrible, por lo horrible que es el destino eterno de castigo. Merece continuos avisos para evitarlo. Y es el amor de Dios que nos lo hace. Ahora estudiaremos de una virtud muy importante, quizás la más importante de todas las virtudes, es la verdad. Es el centro de nuestro estudio de hoy. También el libro de Jeremías da esperanza. Sí, avisa. Sí, mucho tiene que ver con el juicio que caerá sobre el pueblo por su desobediencia, por su rebelión contra Dios. Pero da esperanza. Lo hemos visto, lo hemos hablado ya, que Él no va a destruir o no va a castigar para siempre a su pueblo. Bueno, vamos a meternos en el estudio en capítulo 5 de Jeremías. Vamos a hablar de una realidad. Lo importante es conocer, aceptar realidades, por, aunque sean cosas negativas. Lo que importa es que sea la verdad. Eso es lo más importante. La Biblia tomará uh, la preocupación necesaria para que nosotros sepamos de las muchas bendiciones que hay para nosotros. Pero aquí es el Espíritu Santo que va a dictar lo que nosotros debemos aprender del libro de Jeremías. Él es quien inspiró al profeta escribir lo que escribió y nosotros debemos ser atentos a esta palabra y porque es para nuestro propio beneficio. Vamos pues a meternos con esa actitud, una actitud expectiva que quiera conocer la verdad de las cosas y Dios nos ayudará a crecer en nuestra fe estudiándolo. Vamos a los primeros tres versículos de este capítulo 5. 
primeros tres versículos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscar en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. La, toda la ciudad será perdonada si pueda Jeremías hallar una persona que haga justicia. Aunque digan, versículo 2, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los asortaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Ah, el mundo está en esa condición, amigo mío. ¿No ves? Entonces cuando hay una conversión, cuando una persona nace de nuevo, ¿qué milagro es esto? ¿Cómo pueda Dios vencer todo lo que hay en el ser humano que desprecia la verdad, que desprecia a Dios? ¿Los asustaste y no les dolió? ¿Los consumiste y no quisieron recibir corrección? Y de todos modos, hemos visto personas convertidos, convertidas, porque Dios hace una un gran milagro en la conversión, en la salvación, en el nuevo nacimiento. Tremenda obra. Pero también estamos viendo lo que opone a esa obra. Que nosotros vayamos por naturaleza lejos de Dios. Y lo más que andamos según nuestra naturaleza, lo más lejos somos de Dios. Dios tiene que iniciar la obra en cada persona para que volvamos a Él. Tenemos que responder a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, aquí vamos a hablar de la verdad. Dice, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. La verdad, por su propia definición, es la única virtud que no puede falsificarse. Piensa en eso. Nos gozamos en el amor, claro. Meditamos profundamente en su significado y nos sentimos muy agradecidos cuando lo descubrimos cerca de nosotros. El amor es una cosa preciosa. Sabemos que Dios es amor y su amor no puede fallar, pero, pero, Sí puede ser falsificado. Digo, el amor puede ser un amor falso. Al ser poderoso, a menudo es mal utilizado e interpretado. Muchos han sido engañados por un amor falso. Lo mismo podemos decir de cualquier otra virtud como por ejemplo el gozo, la paz y la justicia, todo puede ser falsificado. Siempre tenemos que estar alerta a las mentiras y engaños de Satanás, el gran maestro falsificador. Sin embargo, Dios ama la verdad porque como es Él mismo en Él. No hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. La verdad no puede ser alterada y seguir siendo la verdad. Ya es otra cosa. Cuando es alterada ya no puede ser verdad. La verdad no puede tener falsidad en sí. Es sinónimo de fidelidad, siempre firmemente genuina. Cada palabra de Dios es la verdad y se puede confiar perfecta y completamente en ella. 
La Biblia es la materialización de la verdad. Y el Señor nos la ha dado como la autoridad absoluta que no puede ser cuestionada. Compra la verdad y no la vendes, escribió el rey sabio en Proverbios 23, versículo 23. Compra la verdad, no la vendes, porque no hay una posesión más valiosa. Debemos anhelarla más que a todas las cosas. Este es muy importante para que sepamos. Tiene que ver con nuestra salvación. La búsqueda de la verdad es más importante que cualquier otra búsqueda. ¿Qué estás buscando tú? Debes estar buscando la verdad. Cuando Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tu rey? Él indicó, Cristo indicó, que era rey de la verdad. Tú dices que yo soy el rey, respondió. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Sin excepción, cada buscador de la verdad la hallará en él. Siguió diciendo a Pilato, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18, versículo 37. Nicodemo quizás se acercó a Cristo por la noche con cierto temor, pero sus palabras en Juan 3, 2, Juan capítulo 3, versículo 2, indican que estaba buscando la verdad. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Él dijo, Jesús le dijo a él, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios está obrando en esta persona que va buscando la verdad. Dice Juan 3, versículo 21. La presencia de la verdad en una vida es la prueba confiable de que Dios está obrando en ella. Muchas veces animo a considerar según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 hasta 12. Si quieres abrir tu Biblia por unos momentos, porque estamos hablando de la verdad y Qué importante es la verdad sobre todas las cosas. Si andamos en una cosa y aunque sea muy agradable y muy, mm, di lo que quiere decir, agradable, co, uh, conso, uh, consolador, bueno, muchas cosas podemos decir. Hay, hayamos paz en ello, pero si no es la verdad. Es una falsificación, es un engaño. La verdad tiene que ser prominente en nuestras vidas. Vamos a segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Hay una cosa aquí, no es, no es una cosa que nos anima. No es una palabra de consuelo. No es una palabra de gozo, de alegría pero es una verdad muy importante y debemos prestar atención a lo que voy a decir, lo que Pablo enseña, lo que el Espíritu Santo le inspira a hacer y escribir. En estos cuatro versículos está hablando aquí de un engañador que vendrá. Yo animo a considerarlo porque te va a enseñar cosas aquí que quizás te sorprende. Por favor, meditad sobre lo que este pasaje revela. Un engañador se presenta haciendo prodigios mentirosos, dice en versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Al considerar las tres cosas aquí, poder, señales, prodigios, 
Son cosas buenas. <ríe> Son cosas que buscamos. Queremos ver el gran poder de Dios. Queremos ver señales. Queremos ver prodigios. Pero hay una cosa que falsifica todo. Es la última palabra aquí. Mentirosos. Poder mentiroso, señales mentirosas y prodigios mentirosos. Esta anula su valor totalmente. Es ya un peligro más grande que si no hubiera poder, señales y prodigios. Peor son los que se hacen por mentira, para engañar, porque se hacen más engañosas por este poder. No es legítimo considerar los milagros como la prueba de un ministerio genuino. Cuidado, hermano mío, hermana mía, cuidado de ser atraído y considerar genuina la persona que hace milagros. Esta funciona en el engaño de iniquidad de esta persona. Va a funcionar en el engaño de iniquidad y muchos se perderán porque, sigue diciendo, no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué importante es eso? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no, esta es la razón de su perdición, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ves qué tan importante es la verdad? Y tener una búsqueda, hacer, lanzar una búsqueda, tener amor a la verdad, dime la verdad. Este debe ser el clamor de nuestro corazón. No recibieron el amor de la verdad, por el otro lado, el amor de la verdad, como Jesús indicó, conducirá a la salvación. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Uno es salvo porque ama la verdad y lo va en búsqueda. A los que no aman la verdad, Dios mismo les enviará un poder engañoso. Esto es lo que te puede sorprender. Léelo. Está en tus Biblias también. Yo estoy hablando lo que la Biblia dice. Dios nos está hablando. Escucha la voz. Por esto Dios les envía. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios lo hace. No está diciendo esto en mi Biblia. No puede concluir otra cosa. Es claro. Es delante de nuestros ojos. Y ahora nos sorprenderemos más por versículo 12. A fin... Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El versículo 12 es asombroso. Y tiene que formar parte de nuestra teología como cristianos. A fin, lo voy a repetir, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta enseñanza nos hace ver, sin lugar a duda, que Dios valora más la verdad que las almas de los hombres. Ahora quiero que estudiemos un poco. Primero de Reyes. Aquí vamos a ver este principio obrando en un rey de Israel. Primero de Reyes, capítulo 22. Empieza la historia en versículo 9 y continúa hasta 23. No creo que podemos leer todo, 
el tiempo nos il, eh, limita, pero a los que no aman la verdad, Dios mismo les envía el poder engañoso, como hizo con el rey Acab en esta historia. Léelo tú, todo este versículo, eh, esta porción, para ver cómo Dios buscó cómo destruir a este rey. Tienes que creer lo que la Biblia dice. Y dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla. Vamos adelante. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y hijo así ha dicho Jehová. ¿Me entiendo? Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban la misma manera, diciendo, suba a Ramote Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Están 400 profetas diciendo la misma cosa. Pero el mensajero del rey fue a buscar a un hombre llamado Micaías. Y dice aquí que las pro, a palabras de las profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Mequí Calles respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y nada más. Vino pues al rey. Y, bueno, vamos a ver adelante lo que me, me calles ve en las regiones celestiales, en versículo 17. Entonces me calles dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, no tienen rey. En otras palabras, el rey va a ser matado. Vuélvese cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová. Escucha esta parte, este está confirmando lo que hemos leído en Segunda de Tesalonicenses, la misma cosa pasa aquí. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y salió un espíritu. Ahora, este es un demonio. ¿Has sabido? En Job nos dice que Satanás tuvo acceso a Dios y pudo hablar con ello. Aquí está un demonio, un espíritu. Y se puso delante de Jehová y dijo... Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y vemos el éxito que tenía en los versos anteriores, ¿verdad? Todos diciendo que va a tener éxito. Era un engaño de 400 o no importa que, que mayoría tengan. 400. Hablando la misma mentira, muy de acuerdo, muy unidos, hablando mentiras. Un hombre solo tuvo la palabra de Dios y esta fue la palabra que se cumplió. ¿Quién inducirá? Y un espíritu le dice que él lo hará. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Esta no puede ser un ángel. Ningún ángel es espíritu de mentira. En boca de todos sus profetas, 400. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Y hemos visto que sí. Ve pues y hazlo así. 
Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bueno, hay un, unos versículos más, pero puedes leer toda la historia. Ahora vamos a volver a Segunda de Tesalonicenses, una vez más, y vemos de este engañador que presenta haciendo prodigios mentirosos, y esta funciona en el engaño de iniquidad y muchos se perderán porque no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad conducirá a la salvación. A los que no aman la verdad, Dios mismo, como a Acab, Dios mismo les enviará un poder engañoso a fin de que sean condenados. La verdad es tan valioso, valioso. La sociedad de Jerusalén fue el paradigma de la hipocresía. Mientras escribo esto, estoy pensando cómo Dios llamó a, a Jeremías de su aldea a la ciudad de Jerusalén para que observara su degenerado estado. En el capítulo 3, <coughs> eh, habíamos, en el capítulo 3, aprendimos que el Israel del norte había estado en un espantoso estado de apostasía y había dado la espalda a Dios totalmente. Razón por la que le envió a, al cautiverio a Siria. Sin embargo, también aprendimos que Dios vio a Judá como pérfido, una condición incluso peor. ¿Por qué? Aunque se volvió al Señor, no lo hizo de todo corazón. Y anduvo en el engaño. En el tiempo de Jeremías estaban formándose en la nación dos estados espirituales que se materializaron en el tiempo de Cristo. Aún. Los evangelios manifiestan claramente la presencia de los publicanos y las rameras adúlteras, pero Jesús pudo ver, y por eso lo desenmascaró, la hipocresía de los religiosos, los fariseos, las escribas, los escribas y los saduceos. Ellos fueron los pérfidos que formaron gran parte de la farsa de su juicio y su posterior crucificación. Dios ofrece perdón a toda la ciudad si hay solo un ciudadano que busque la verdad. Fíjate, quizá las posibilidades de que un solo hombre pueda influir en toda la población serían mínimas, pero al menos habría una pequeña esperanza de reforma. ¿Cuántos cristianos hoy en día están buscando sinceramente la verdad de Dios con un corazón abierto? Examinamos, examinemos nuestros corazones. ¿Cuántos piensan que han descubierto toda la verdad y lo único que valoran ahora es su opinión doctrinal? Es otro engaño. ¿Cuántos piensan que han descubierto toda la verdad? El hecho de que es así se manifiesta en su actitud, porque el amor hacia su propia opinión es arrogante y al mismo tiempo desprecia la preciosa virtud de la verdad. Mejor quieren su opinión que buscar la verdad. Examinemos examinémonos porque el amor hace su propia opinión es arrogante la verdad de Dios siempre va más allá del conocimiento humano aunque en su bondad él se la revela al hombre en parte ya que todavía deja mucho que descubrir este hecho humilla al buscador honesto incluso en la ciencia natural es así y los que la aman 
deben entender cuán poco sabemos sobre la creación de Dios y las vastas superficies que aún están por descubrir. La justicia perfecta se presenta en sus palacios seculares como una señora con una venda puesta. ¿Has visto el símbolo? Una señora en una señora con una venda puesta. ¿Qué significa? Ella no está consciente a los prejuicios políticos, a las castas entre la humanidad o a las preferencias raciales. Está ajena a la fama y a las ganancias económicas. Su único amor y meta es precisamente la justicia. Y Dios mismo es la fuente de justicia y solamente Él la exhibe perfectamente. Pero Pedro expresó que entre la humanidad, refiriéndose a los gentiles, puede haber un intenso hambre por la justicia. Hechos 10, versículos 34 y 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lo que Jeremías debía buscar, según el primer versículo, Pedro lo tenía frente a sus ojos en la casa de un centurión romano. Moisés declaró en la ley, Deuteronomio 10, 17 y 18, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y señores, señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. No tiene prejuicios Dios. Ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. La religión muerta tristemente es superficial y no puede ser más profunda que los labios. Los mexicanos de la Costa Chica, donde vivíamos, cerca del Océano Pacífico, me enseñaron este principio. Del pico para fuera. Este era un dicho entre ellos. Del pico para fuera. Juran falsamente, como dijo Jeremías. Creo que puedo decir con toda certeza bíblica, que Dios busca gente que ame la verdad sobre todo. Los que se endurecen contra la verdad, cuando son castigados es porque no ven la mano de Dios en el azote. Cuando son consumidos, no reconocen su castigo. En versículo 3, endurecieron sus rostros más que la piedra, y no se arrepientan. Su corazón es permanentemente incurable. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Versículo 3. Vamos a ver unas metáforas bíblicas y sus definiciones. Entonces, versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Esta es la condición de muchísima gente. 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. 6. Por cuanto el león de la selva los matará, los destruirá al el lobo del desierto, el leopardo acechará a sus ciudades. Cualquiera que de ellos salieran, saliere será arrebatado porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? 
sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual rechinlaba, rechin, relinchaba tras la mujer de su prójimo. Necesitamos entender el significado de la pobreza y la locura, no según el punto de vista de la sociedad, sino por la definición bíblica. La gente es pobre y loca porque no conoce el camino de Jehová. Esta es la definición. Y por eso, no reconoce las obras de las que hablé en el último párrafo. La causa tras la dureza de corazón es una ignorancia de los caminos de Dios. No soy capaz de poder enfatizar lo suficiente que nuestros caminos no son sus caminos y que el hombre natural no sabe nada acerca de ellos. Lo dice Isaías 55, 8, véalo. Cada esfuerzo hecho para sujetarle al señorío de Dios lo rompe, teniendo un deseo más fuerte de independizarse. Valorar el nivel de altura espiritual que cada persona posee es algo que solo los ojos de Dios pueden discernir verdaderamente. Porque Jeremías dirá, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová. Hmm. A diferencia de la sociedad en general, ellos reconocen el juicio de su Dios. Veremos esta doctrina expresada por el escritor de Hebreos. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12, 8. Él quiere que sus lectores sean grandes espiritualmente, que reconozcan la disciplina del Señor, es decir, su juicio. El libro de Jeremías dice que la fornicación espiritual es idolatría, pero también la fornicación literal es una práctica idólatra. Las metáforas de un león, un lobo y un leopardo en el texto, que ilustran la futura venida de Nabucodonosor con su ejército, también pueden ser literales. O sea, literalmente leones, lobos y leopardos atacarán al pueblo. El pueblo cuyo pecado se ha incrementado y le ha separado de Dios tiene que vigilar por si hay bestias salvajes al salir por la noche. Mis amigos indios no me seguían la corriente cuando les expresaba mi deseo de ver a un leopardo libre. Me decían que literalmente el leopardo acecha las ciudades. Y cuando muere alguien, eso es lo que me dijeron, su familia tiene que proteger el cadáver del leopardo que puede encontrarlo debido al sentido del olfato tan agudo que tiene. Ja, me decían, te llevamos a un parque zoológico. Ellos no quisieron ver un leopardo. Mi anfitrión, cuya misión está entre la gente de la montaña, muy al interior de la India, me contó cómo un leopardo saltó por encima de él mientras descansaba en una hamaca a la fresca de la noche. Corría tras un perro al que alcanzó instantáneamente. En una revista de una aerolínea en India leí que todavía existen tigres que atacan a las personas en ciertas áreas del país y son muy temidos. ¿Cómo puede perdonar Dios a personas que siguen viviendo en la idolatría? Este pecado era muy prominente en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero veo que continúa siéndolo ahora. Acepto varias de las definiciones que algunos han sugerido acerca de este pecado. Cualquier cosa que tome el lugar que pertenece a Dios. O cualquier cosa que tenemos en lugar de temer, que tememos en lugar de temer solamente a Dios. Un ídolo dice. Pero la siguiente es la más común. 
un concepto extra bíblico que atribuimos a Dios formado por pensamientos con los que estamos cómodos y nos convienen. No, no. Tenemos que recibir nuestro concepto de Dios 100% de la Escritura. En los versículos 7 y 8, el adulterio es literal. Vamos a leerlo. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Lo hemos leído. ¿Cómo puede perdonar a personas que siguen viviendo en la idolatría? Un concepto extra bíblico. Forma un ídolo. El adulterio es literal y también la metáfora sobre la idolatría. Una generación criada en tiempos cómodos no responde bien a la disciplina y por eso, cuando son adultos, continúan dando lugar a sus pasiones. Adulteraron, dice, y en casa de Ramero se juntaron en compañías. Dios aborrece cada pecado sexual, pero especialmente el adulterio. Dios en todas las áreas de la vida trata muy bien con su pueblo, pero Judá no apreció su favor y abusó de su saludable situación. Hablando del estado moral de un pueblo, siempre es más difícil mantenerlo en la prosperidad. Es más fácil mantenerse cerca de Dios durante los tiempos difíciles, incluso bajo la opresión y la persecución. Bueno, amigos, lecciones tan importantes. Dios nos ha eh, indicado claramente en su palabra, por medio de su profeta, cosas que afectan a todo ser humano en toda su vida. Nosotros los cristianos debemos ser más sabios que nuestros maestros, como dijo David, porque fue enseñado por Dios, porque fue enseñado por las Escrituras. Tenemos la mejor instrucción en la Biblia sobre los asuntos de la vida. Y sabemos que también, aunque que Dios nos avisa, que Dios nos hace entender, que Dios nos enseña para que nosotros dejare, de, dejaríamos el señorillo, que su señoría nos gobern, gobierna mientras que andamos en este mundo. Podemos someternos al señorío de Dios es el paso más sabio que el hombre puede tener. Dejar el trono de su vida, de su corazón, dejarlo, alejarse de ese trono y dejar que Cristo Jesús se sienta en el trono de su corazón. Que nos gobierna porque nosotros Hemos sido participantes de una naturaleza caída, la naturaleza de Adán. Y solamente podemos nacer de nuevo y tener una naturaleza compatible con Dios cuando dejemos que Cristo se sienta sobre el trono de nuestras vidas. Este es lo que deseamos para cada persona que me escucha ahora amigo mío que no eres cristiano que nunca te has entregado tu vida a Cristo te tengo que avisar que estás andando en un engaño cualquier persona que no reconoce a su Dios ha sido engañado 
engañado muchas veces solamente por la independencia. Yo quiero gobernar mi propia vida, diré. Y esto es lo que me condenará, porque no soy capaz de gobernar mi vida. Dios es mi creador y tengo que someterme bajo su poderoso mano. Y allí también encuentro yo descanso. Allí encuentro yo seguridad bajo la sombra del Altísimo. Allí estoy bien protegido. Y tú también puedes ser. Amigo cristiano, si lo has experimentado, qué dichoso eres. Que Dios te bendiga más y más. Y que nosotros entremos en un mover de Dios en nuestros días. Estoy escuchando de lo que Dios ha hecho en una universidad. Quizás has oído de ello y lo deseo tanto. He visto algunas cosas así en mi vida y deseo que Dios lo haga otra vez. Que Él venga con su presencia y que su presencia domina en la iglesia y que Él conmueve los corazones, convenciendo del pecado, haciendo que la persona confiesa su pecado y lo abandona para que Él pueda mover en su santidad en aquel vida y le dará a esa vida una alegría que pasa todo conocimiento. Esto es lo que ha pasado en esa universidad. Y la gente, ¿sabe qué? La gente no quiere dejar la reunión. La reunión siguió por más que una semana, 24 horas del día. Dice que los estudiantes corrieron para luchar y corrieron otra vez a la reunión. Corrieron para comer y luego para volver a donde estaba Dios obrando. 50 mil personas llegaron desde afuera para poder experimentar esta presencia de Dios. Ay, hermano mío, vamos a orar que Dios lo haga en diferentes partes. Pueda ser que sea un, una movida mundial y que sea quizás la última movida antes que Cristo vuelve al mundo otra vez. Esta es lo que deseamos y para eso vamos a orar. Y que Dios te bendiga, amigo mío. Seguiremos en este estudio. Vamos a ver muchos avisos. Ahora hablando de la verdad sobre todas las cosas. Y estaremos aprendiendo muchas cosas de este libro. También muchos avisos muy que avisan de cosas muy horribles que va a pasar, pero también hay palabras de consuelo para la persona que se rinde. Y así es hasta la fecha. Las palabras de maldición, las palabras de condenación son para los rebeldes, no para los que se rinden a Cristo. Así que, hermano, la bendición queda sobre ti, mientras que tú andes bajo las, el señorío de el que es digno, el Señor Jesucristo. Hasta la próxima vez. Thank you.